Hola a todos y todas, bienvenidos a Jugar y Pintar, soy Gabriel y hoy os traigo un nuevo noticiario lúdico. Hace un montón de tiempo que no sacaba uno, uno de los motivos era la falta de tiempo y la verdad es que después de que varios en los comentarios me hayáis pedido la vuelta o bien de la sección de Kickstarter, donde hacíamos avances del proyecto de Kickstarter, o los que me habéis pedido eh, la vuelta al noticiario lúdico, pues la verdad es que después de ver opciones para poder sacar estos vídeos con cierta frecuencia, vi el, uh, el canal, porque si le sigo bastante, de King of Average, que habla de, es un canal inglés, habla de juegos fundamentalmente de miniaturas, y la verdad es que vi el formato y me gustó, y en esencia es eh, hablar, o sea, hacer un, un vídeo un poco más informal en el que yo tengo aquí delante mi ordenador, y lo que voy a hacer es, eh, voy a dividir el vídeo en varias secciones, que espero que os guste, y luego la idea es eh, ir cambiando, os enseño las cosas directamente, os pondré la ventana de mi navegador, y os iré enseñando fotografías, enlaces y demás, y es un poco más informal, mucho más rápido de editar, porque la idea es que la edición sea prácticamente instantánea, eh, poner la cabecera, poner los pies, el, el inicio del final, perdón, eh, la cabecera de las noticias y poco más, ¿no? y las cabeceras entre las secciones, de tal manera que este vídeo pueda hacerlo, mi idea sería hacerlo eh, al menos, voy a intentar dos veces al mes, si pudiera más genial, pero yo creo que voy a intentarlo dos veces al mes, porque si no el problema es que con 4, 5, 6 horas de edición de vídeo, que es lo que me suelo llevar a hacer una cosa de estas, al final solo sacaría eh, un vídeo de estos la semana que toque este vídeo y no podría hacer nada más, ¿no? entonces no me da la vida. Eh, las tres secciones que voy, a, que voy a incluir aquí en el noticiero lúdico va a ser la primera, noticias, eh, donde hable de noticias en general, eh, desde pues como lo en la, eh, Eric Melan que se larga de la de, de Cool Mini or Not, eh, o posibles lanzamientos o, o um, proyectos que vaya al final a lanzar alguna de las editoriales españolas o quien sea, vale o cosas que surjan. Una segunda sección de Kickstarter, donde las noticias van a estar relacionadas fundamentalmente eh, en el mundo Kickstarter y otras plataformas de, mece de mecenazgo, ¿vale? Eh, y por último, una sección de lanzamientos donde hable de juegos cuyo lanzamiento va a ser inminente, fundamentalmente en los, en los próximos 15-20 días como mucho, o dentro del propio mes en el que está englobado este vídeo, ¿vale? Entonces, eh, no me quiero enrollar más, comenzamos. <música> Bueno, comenzamos ya con las noticias y vamos a pasar al Spiel, como no, ya que sabéis que este año va a ser en, en plan digital, porque no, ha, no va a haber convención física, quedan 12 días, eh, así que ir preparando tiempo para poder visualizar todo el material que se va a publicar. Tenéis aquí un, un vídeo en el que hay una pequeña presentación y tal de... de... Que es un poco lo que se va a ofrecer. Le es empezar la plataforma donde van a ver como islas para poder seleccionar las editoriales y entrar dentro de ahí, ver las de los juegos, los directos que hagan, las partidas, etc. Veréis también que van a haber muchísimos medios españoles eh, porque pidieron medios para, para difundir y para poder eh, presentar en nuestro en propio idioma de, de, de cada país los juegos. Entonces, bueno, eh, pidieron gente para pedir a canales que se presentara y obviamente me he salido fuera porque yo con mis dos hijos aquí en casa de 3 y 7 años, es imposible y, y bueno, pues muy buena pinta eh, creo que va a poder acercarse la feria a muchas más personas que antes pues directamente pues, pues no podían ¿eh? si tenéis más interés en conocer cada editorial que juegos va a presentar en la página de Michi Geek eh, en las categorías de en la categoría de noticias aquí va publicando cada editorial que va a presentar en este Spiel ¿eh? os dejaré enlaces bajo en la descripción otra noticia interesante, al menos para mí, eh, y los que nos gusta el videojuego de The Last of Us, de Naughty Dog, es que van a sacar juego de mesa. Eh, llevan ya varios juegos, como el God of War, el juego de cartas, el, eh, el Bloodborne, eh, y me estoy dejando alguno más, pero no me acuerdo, no, ahora no me salen más. Bien, me parece fantástico, espero que hagan un buen trabajo. Esto es un videojuego de supervivencia en un futuro posapocalíptico. Eh, hay una especie de enfermedad, una especie de esporas, donde los hombres... Los seres humanos se convierten en monstruos y van devorando por ahí a la gente. Y bueno, pues esta niña es inmune a la enfermedad y este señorcito de aquí eh, pierde, a, si no recuerdo mal, a, a su hija. Bueno, pierde a la familia, si no recuerdo mal. Y bueno, pues trata de llevarla a un laboratorio eh, mientras todo el mundo trata de matarse, robar y, y sobrevivir. ¿Qué quiere que os diga? A fin de cuentas. Y bueno, él trata de llevarla a un laboratorio eh, para que sinteticen una, una vacuna a través de su sangre. 
Otra cosa que nos va a llamar o que os va a llamar mucho la atención es en la página de news de Fantasy Flight Games eh, va a haber varios directos el día 8, el día 15 y sobre todo el que más interesa es el día 22 y es que van a hablar de el Descent tercera edición, ¿vale? Eh, así que nada, eh, el día 22 hay que estar atentos. Habrá que hacer traducir esta hora, que no sé cuál es, no la he traducido, con TimeBuddy. Eh, Puedo usar la aplicación de TimeBuddy para traducir eh, esta hora, a qué hora española es, y ver qué, qué información nos trae. Seguimos eh, aquí en ronda final, web que os recomiendo por tema de noticias y tal. Devir, en su última visita a Análisis Parálisis, pues ya dijo que iba a publicar el Godspeed. Eh. Godspeed es un juego euro... Eh, que, editado inicialmente por Pandasaurus Games, que son los que trajeron el Dinosaur Island, y la historia es que es un euro en el que la temática es que nos dice que el aterrizaje en la luna fue una excusa para encubrir un viaje mucho mayor, un viaje que llevó a un grupo de hombres hasta el exoplaneta Ursae Mayores 18. Perdón, perdón, Ursae Mayores, eh, 18 meses más tarde y sin intención de retorno a la Tierra, así que bueno. Pues bien, buena noticia. Seguimos con más noticias, es que The Beer traerá también el uh, Under Falling Skies, esto ya lo dijo en su The Beer News de septiembre. Este es un juego en solitario de 20-40 minutos, publicado inicialmente por CGI, que creo que justamente va, va a presentar durante el Spiel, eh, y es unos más que un mata marcianos, uh, los alienígenas atacan una ciudad y tenemos que defenderla. Y de los Ruins uh, of Arnak, que también lo va a presentar durante este Spiel, también de CGE, un juego de eh, deck building con toques euro y bueno, donde tenemos que explorar un templo, de, derrotar a unos guardianes y bueno, que una de las gracias es que las cartas que utilicemos también serán ubicaciones a las que podamos ir. Y por último, otra noticia que a mí me ha impactado mucho y que me es, lo aplaudo, es que TCG Factory sigue sacando, y espero que siga así, toda la gama de, de juegos de Escape Tales. Yo he jugado los dos primeros, salvo el de Sin Memoria, que me falta, me falta lo último de lo último, muy poquito, pero nos, nos, nos está encantando, es una serie de juegos de escape con una historia por detrás donde hay que tomar decisiones y son normalmente duras. En, este, en el anterior de Sin Memoria eh, hacían que se viera la misma historia desde tres puntos de vista diferentes y en este eh, vamos a tener la friolera de 60 finales distintos. Eh. Está ambientado en... Eh, tiene una ambientación más oscura, somos unos vagabundos que vivimos en una ciudad donde alrededor hay un bosque donde viven unas criaturas que han sido hechizadas eh, an anteriormente o que son criaturas planta o algo así, ¿no? Entonces, bueno, lo aplaudo. Así que nada más, vamos ahora a pasar a nuestra, a nuestra siguiente sección de Kickstarter. Vale, seguimos con Kickstarter. Eh, vamos con noticias relacionadas con el mundo eh, de Kickstarter. Vamos a comenzar con eh, Super Fantasy Brawl. Eh, si no lo sabéis, los que no estéis metidos, Mythic Games ya está... Bueno, sacó este, esta especie de juego de... No es un juego de escaramuzas, es de combates realmente, de uno contra uno, de dos contra dos, con miniaturas bastante chulas y con un tamaño hermosote, ¿eh? Eh, donde hay elementos de escenografía y tal, y podemos elegir los personajes que nos dé la gana, no están limitados de ninguna manera, y bueno, pues tiene muy buena pinta, juegos cortitos, eh, y bueno, pues ya está en, ya está en proceso de entrega. ¿eh? En Europa llevan el 40% de, de cajas ya enviadas, Así que fantástico, lo tengo a full, así que os lo enseñaré en el canal. Otra noticia triste es que eh, Truth Band Legends de Simon se retrasa. Estoy viendo noticias donde dice que se retrasa un año. No, chicos, se retrasa de manera indefinida. ¿eh? Aquí tenéis eh, el update y si, busquéis, si buscáis perdón, delay, lo que dice es que lo hemos retrasado. We are uncertain how long this delay will account for. Dicen que puede ser que sea un año, lo pone más abajo. Eh, es possibly a year of delay, pero no tienen claro realmente cuánto tiempo. Eh, yo personalmente considero que un año va a ser poco. Los juegos de, de Simón normalmente cuando salen llevan un año de trabajo previo. Entonces, eh, si ahora resulta que el producto que han sacado... Porque todo esto viene porque el juego que tenía que entregarse a los mecenas en, en diciembre de 2020... Resulta que no les gusta cómo ha quedado. ¿eh? Y no sé si esto coincide o tiene que ver con la coincidencia... Perdón. No sé si hay coincidencia con respecto de que Eric Melang se ha marchado. Han elegido otro diseñador para hacer este juego, otro, eh, otro grupo para el tema del lore y tal, el tema de la ambientación, y parece ser que no es cambiar un par de cosas, sino que tienen que hacer un trabajo más profundo. Entonces, eh, si normalmente los juegos llevan un año antes, más un año después, y aún así suelen llevar seis meses de retraso, eh, si ahora lo que hay no mola, 
eh, mal. Yo no sé qué, 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 qué juego va a salir de aquí o si va a ser un aborto o qué. En fin, hay mucha gente que está eh, pidiendo un refund. Otra noticia que os va a gustar mucho es que ISS Vanguard de Awaken Realms lo van a lanzar a través de la plataforma de eh, mecenazgo eh, su, suya propia, es decir, GameFound realmente no es una plataforma de mecenazgo, GameFound lo sabréis, no sé si lo sabéis, pero lo digo es un pledge manager que Awaken Realm sacó para todo el mundo, porque el problema que hay es que Kickstarter eh, y las diferentes pledge managers cobran una comisión, Kickstarter si no recuerdo mal cobra un 10% de comisión con lo cual, si re, re, un proyecto recauda un millón de dólares, 100.000 van para Kickstarter, y luego para gestionar el proyecto Normalmente Kickstarter lo que te ofrece es muy cutrecillo, entonces hay lo que se llama un pledge manager para gestionar luego pues eh, en qué te gastas los fondos que has invertido. Entonces hay algunos conocidos como BackerKit eh, y hay más que ahora mismo no me acuerdo, pero hay unos cuantos también cobran una comisión que también puede estar en torno a los a un 3% o algo así. Entonces claro, eh, cada vez más eh, editoriales se sacan, los que tienen pasta como por ejemplo Simon saca su propio pledge manager y... Y lo que hicieron los de Weekend Real fue crear su propio Place Manager, pero abrirlo para todo el mundo, que se llama GameFound. Pues ahora están haciendo cambios en su, en su plataforma GameFound para también servir de plataforma de mecenazgo. No sé si lo van a abrir a más gente o solamente va a ser para ellos. No hay mucha más información, ¿eh? Estamos hablando de un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores ambientado en el espacio, ¿eh? Eh, Bien, vamos a seguir con más eh, noticias que no son demasiado buenas y es que el folklore el, la tercera voy a decir la tercera reimpresión que pasa que siempre añaden algo en folklore the fall of the spire que sacaron una nueva expansión para el juego folklore que es una especie de dungeon claro que tuvo tuvo cierto éxito y la gente lo pone bastante bien sacaban una caja para poder almacenar todos los, los, las miniaturas y tal y de hecho la siguiente la, en el anterior sacaba una edición sin miniaturas para el que no quisiera gastarse tanta pasta bueno pues el problema que que tienen ahora es que las cajas están viniendo con mo ¿eh? muchos si abrís la caja y veis manchas blancas ojo porque eso es mo y el problema es que el mo una vez que ataca el, el cartón eh, hay que tirarlo ¿eh? yo lo que he estado leyendo por ahí es que las cajas hay que tirarlas porque este puede contaminar eso no lo podéis matar con alcohol no lo podéis matar con nada porque no hay garantía de que os estéis matando todo el mo y se puede extender y el problema es que si os va, si se va empalmando con otra caja que tenga al lado y demás os puede destrozar toda o una parte de la colección ¿no? vale, por culpa del mo están viendo de hacer una reimpresión total, pero tienen que hablar con el fabricante a ver si lo consiguen. En fin, un fastidio. Vale, y ahora saltamos a los futuros lanzamientos de Kickstarter. Empezamos por Mythic Games y su Darkest Dungeon, que saldrá Kickstarter el 20 de octubre. Darkest Dungeon también es un videojuego en 2D, también ambientado en Mundo Mazmorril, que no he jugado, pero sé que tiene muy buena crítica. Ángel creo que lo ha jugado y le moló bastante. Así que, pues bueno, pues... Eh... Otro a tener en cuenta. Ludus Magnus Studio saca el Aetas Renaissance, y perdona mi horrible pronunciación, también el 20 de octubre, lo tenéis aquí en su página de Facebook. Eh, este Nova Aetas es la, segunda, eh, es, la, es la segunda edición del juego, donde corrigen muchas cosas y han cambiado... Han, se supone que han escuchado a la gente, porque una de las críticas fundamentales cuando vi este juego, que es un juego de escaramuzas cooperativo y tiene muy buena pinta, me, 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 me mola. No sé si tenemos por aquí alguna foto del tablero, si sí, hay elementos de escenografía que también afectan, tiene muy buena pinta, la historia está en que las reglas, si veis las críticas, las reglas de la primera edición eran las reglas no eran buenas ¿eh? y Ludus Magno Studios parece ser que en las críticas que he leído hasta ahora es un poco la tónica habitual, así que bueno si realmente lo han corregido y es un y han perfeccionado el juego, fijaos que el aspecto gráfico es fantástico, así que maravilloso Seguimos con una noticia que a mí sí que me, me mola mucho, eh, y es que el 21 de octubre Blacklist Games saca eh, a Kickstarter la expansión del Street Masters, Tide of the Dragon, pero lo que más mola es que toda la gama de best, eh, previously released Street Master products will be available. Es decir, toda la gama de productos que se ha sacado con anterioridad va a estar disponible. ¿Por qué? Porque el Street Masters fue creo que el primero en su saga de Modular Deck System, este, este sistema que los hermanos Bradley crearon pues, para hacer juegos modulares y lo fueron, aument lo fueron ampliando, luego eh, cambiaron la ambientación a Brook City, le dieron una segunda vuelta, eh, rollo películas policíacas eh, de los 80 y 90, luego sacaron el Altar Quest, que también llegará ahora en diciembre, y de cual soy mecena, y os enseñaré, y sacaron otro de ya su colofona, su MDS, su modular de existen, que era de superhéroes, pero claro, coincidió con el Marvel Champions y parece que no, no ha tenido eh, el mismo éxito. 
Así que, eh, bueno, para mí ha sido una noticia fantástica porque creo que este, eh, aunque fue de los primeros, mmm, lo petó. La gente, podéis ver vídeos de Edco, de a qué se juega. Mmm, fantástico, muy buena pinta. Yo desde luego lo quiero y me pienso meter en cuanto, en cuanto salga. Y luego para el día 27 de octubre, Blacklist eh, va a sacar eh, también otra, otro mecanismo, otro método, otro sistema de juego que se llama el Dire Alliance. Eh, van a ser juegos de tipo deck building con diferentes ambientaciones. Este primero va a ser el de horror. Además luego sacarán otras miniaturas que se podrán comprar durante la campaña. Y lo bueno es que es un juego de 1 a 4 jugadores, eh, ves, 1 a 4 mola, que sea solitario, se puede jugar de manera competitiva o cooperativa. Y la gracia es que podremos luego combinar eh, personajes de diferentes ambientaciones. Así que creo que va a ser otro hit de los hermanos Bradley. Así que encantado de la vida. Otro que me pienso meter. Madre mía, este octubre la cartera me va a temblar. Y bueno, si queréis ver los diarios de diseño, que es una cosa que suelen hacer muchos autores, que a mí la verdad es que me encanta, para meterte un poco más en la cabeza del diseñador, tenéis aquí, en, insisto, dejaré abajo todo lo que veis aquí. Vais a tener un mega post en descripción. Así que, bueno, eh, tendréis aquí las, los enlaces para ver esto, eh, los días de diseño, que van falta el quinto, y bueno, pues muy buena pinta. Así que, Kickstarter creo que vamos a servir. Vamos a seguir con los proyectos que están actualmente eh, en campaña de mecenazgo y que aún se puede participar, si queréis. Eh, voy a hablar del Hero Quest. Eh, como bien sabréis, Hasbro al final va, va a sacar Hero Quest. Eh, lo que pasa es que va a sacar una edición realmente mmm, que es un remozado de cara y ya está. Van a cambiar las miniaturas que no puedan por licencia volver a publicar, como los Fimir y tal, y creo que eso era de Games Workshop. Y no mucho más de lo que han podido publicar aquí, de lo que se ha podido ver, eh, realmente no, no van a hacer un cambio radical del juego, ni van a hacer una reedición cambiando las reglas, ni adaptándolas a, 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 digamos al, al, mundo, al mundo moderno, sino que van a hacer una reedición y ya está. Cambiarán, por lo que se ve, todo el aspecto gráfico, las cartas, las miniaturas, que tienen buena pinta pero no, no tiene pinta de, de que vayan a hacer mucho más. Eh, van, de hecho, van a, hay dos pledges, uno normal y el otro en el, que, en el que tiene las expansiones que ya se publicaron antaño, eh, la de Keller's Keep y de Return of the Witch Lord, y la verdad es que no, no mucho más. Hubiera sido una excelente... No pone nada más, ¿no? No, son 99, creo, y 149 con las dos expansiones. Bueno, en cualquier caso, el problema es que quien esté interesado... Eh, solamente, bueno, primero, como veréis, <ríe> me he lanzado. Están utilizando Hasbro, uh, Hasbro Pulse, eh, su propia campaña, su propia plataforma para campañas de mecenazgo. Eh, como si no lo he comentado antes, lo comento ahora. El tema de las, de las comisiones, el problema es que el Kickstarter se lleva, creo que es un 10% de comisión, con lo cual, pues es pasta. Así se lo evitan. Y, y bueno, pues el problema también es que esto sí son 99,99 99, y 149,99, los dos pledges. El problema que hay con esto es que solo, van a, solo se van a hacer envíos a eh, Estados Unidos y Canadá. ¿eh? De momento no va a estar disponible en Europa, no sé si por temas de eh, licencias con Dionisio y el fantástico 25, eh, GiroQuest 25 aniversario, no lo sé, ni idea. También le quedan seis días más a la séptima ciudadela. Eh, tenéis... Eh, dos vídeos, de uno de presentación y otro con mi valoración inicial del, del nuevo juego de Sirius Pulp, que es una especie de séptimo continente 2.0, con matices, porque realmente es un este es modo campaña y el otro era eh, aventuras sueltas. A mí me, me ha gustado mucho lo que he visto. Tenemos también Máquina Arcana, que le quedan también seis días más. Máquina Arcana es un juego ambientado en los mundos también de Lovecraft, bueno, o con monstruos de Lovecraft. Toque el Lovecraftiano, no me voy a pillar los dedos. Es la segunda edición, eh, no tenía mala crítica, el problema era el manual, que era infumable, según lo que dice la gente, y bueno, pues eh, no pensaba entrar, porque es totalmente narrativo, y bueno, ya tengo varios narrativos todo en inglés, pero cuando he visto que Maldito Games eh, iba a hacer, creo que está en la actualización, ¿no? Que lo va a sacar Maldito Games en castellano, pues sí, efectivamente está aquí, pues ya directamente me ha hervido el pipí, ¿eh? ya lo he visto y he dicho, Buah, pues de cabeza. Dungeon Universalis, le quedan 10 días más, sabéis que la segunda impresión de Dungeon Universalis, no solamente van a reimprimirlo y ya está, van a mejorar unas cuantas cosas y sacar expansiones, van a sacar un pack de actualización, eh, lo tenéis aquí, un upgrade pack, donde se van a actualizar, donde va, te van a mandar, creo que todo el material, 
eh, actualizado, como el mapa, un nuevo manual de reglas en plan básico, porque el otro es cierto que es bastante heavy, son ciento y pico páginas, y este lo van a, van a hacer una versión un poco más reducida y más asequible para todo el mundo. Y luego, aparte de eso, pues eh, van a añadir eh, una nueva campaña eh, y un nuevo o sea, una nueva campaña que está por aquí, es los standees del, del bestiario 1, eh, y luego también creo que son todas las, las cartas y los encuentros que están en los dos bestiarios, eh, porque hay tantísimas, creo que hay más de 300 criaturas, eh, y no, el problema está en que los bestiarios están muy bien para consultar sus características, pero claro, hay gente que se quejaba de, de tener que estar sacando el libro y, y mirando el libro para ver las características, así que pues bueno, pues te lo sacan todo aquí, en plan, en plan bonito, ¿vale? Así que nada, si alguien está interesado en entrar, que entre ahora que luego igual tiene dificultades para conseguirlo. Y seguimos con Frostpunk, ¿eh? otro que ha salido recientemente y le quedan 19 días. Está basado también en un, o ambientado en un videojuego. Es una especie de juego euro con toques narrativos, eh, también en futuro posapocalíptico, totalmente cooperativo. Y tenemos que tomar decisiones difíciles, muy al estilo eh, This War of Mine. La verdad es que con eso también me ha, me ha conquistado. Y nada más, eh, solo comentaros también, por si no conocéis, la página de Board Game Late Pledge, eh, bglatepledge.com, donde si tenéis interés en participar en algún proyecto en el que no pudisteis participar durante la campaña de mecenazgo, aquí tenéis todos los proyectos que están en activos, los cuales podéis meter y hacer un Late Pledge, ¿vale? Así que ya con esto cerramos la sección de Kickstarter. Vamos a pasar ahora ya a la sección de lanzamientos y vamos a comenzar con una noticia un poco triste, bueno, triste, sobre todo para los amantes del Marvel Champion, y es que el Hombre Hormiga o Ant-Man se retrasa, aparte de la polémica de por qué le han cambiado el nombre de Ant-Man al Hombre Hormiga, nadie llama Super, bueno, no sé, Wonder Woman, nadie la llama Mujer Maravilla, creo yo, bueno, no lo sé, no voy a decir nada, me voy a callar, ¿vale? Pero bueno, se retrasa, no sabe muy bien por qué, no han hecho ningún comunicado. Y pasando ya a hablar de juegos que tenemos en tiendas, el Tainted Grail ya lo tenemos eh, disponible para poder comprar. ¿eh? Este fantástico juego que el cual estamos eh, ya por casi el tercer capítulo, creo que hay 12, de la campaña. Tiene un precio oficial de 120 euros, está editado por Maldito Games. Ya os conté mis primeras impresiones, pero ya os adelanto que me está encantando. Tiene sus cositas, pero a mí personalmente me está encantando por el nivel narrativo que tiene. Eh, Marvel Champions... Eh, Antiguo y Futuro Kang, eh, 19.99, ya lo podemos encontrar en tiendas, como siempre precio oficial, en cada tienda si hay algún descuento, no eso ya depende de cada tienda, donde nos eh, trae 73 cartas con un nuevo escenario con 6 versiones únicas de Kang, el tiránico viajero del tiempo y una aventura en la que los héroes deberán reencontrarse en el tiempo y el espacio para detener a Kang, y luego por supuesto los conjuntos eh, modulares. Seguimos con Detective, temporada 1, para el que no lo sepa, Maldito Games sacó el Detective de Portal, de la editorial polaca Portal. Detective es un juego muy hardcore eh, de investigación policial. Normalmente, la mayoría de los juegos, como las crónicas del crimen y tal, son juegos donde se trata de, de emular una deducción, eh, pero adaptándolo a un juego de mesa y sobre todo haciéndolo lo más, no sé cómo decirlo, lo más divertido posible. No voy a decir que Detective no lo sea, pero Detective es un simulador realmente, o podría decir que es un simulador tipo U-Boot, ¿eh? U-Boot, el juego que tengo por ahí arriba, que creo que hice un vídeo de primeras impresiones, está muy bien, pero es un juego duro de jugar porque se trata de simular un submarino. Bueno, pues aquí tratamos de simular un caso real de investigación de detectives. Entonces es, es durete, lleva cinco casos, yo he jugado tres y no sé si voy a ser capaz de jugar los dos últimos por, por el tiempo que lleva y que es pesado ¿eh? de jugar. Entonces esta temporada 1 lo que trata es de eh, traer el Detective, es una nueva campaña diferente, en vez de 5 escenarios, 3, porque realmente se juega una campaña con subescenarios, pero es una única campaña, y tratan de que sea más family friendly, ¿eh? que se pueda jugar y sea mucho más asequible y más fácil de jugar, ¿eh? porque en el otro, os lo voy a enseñar por aquí, ¿eh? hemos tenido que hacer mapas conceptuales, porque tela marinera, ¿eh? para poder llevar eh, todos los casos, eh, es durete. ¿Vale? O sea, estamos hablando, ¿eh? como veis ahí, de grupos sanguíneos, tamaño de pie, o sea, es que esto es de investigación total, ¿eh? muy, muy bruto. Y seguimos con uh, Arkham Horror LCG, un juego que a mí me enamora, me encanta, y es el nuevo ciclo que ha salido, la expansión de Lux se llama La conspiración de Ismuth, y debería estar ya en tiendas porque estaría el 9 de octubre, fecha en la que estoy grabando el vídeo. Y bueno, inicia ciclo, eh, añaden dos nuevas aventuras a la campaña del, del ciclo de, de Innsmouth, ¿vale? Entonces, bueno, creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo que el, que el, los, el relato de Innsmouth 
eh, es del, de la sombra sobre Eastwood, uno de los mejores de Lovecraft, la ambientación es fantástica y bueno, la verdad es que todos los juegos de Fantasy Flight Games que han ido abordando esto, pues hasta ahora lo han hecho bien, espero que en el Arkham Horror tercera edición lo hayan conseguido y aquí también lo consigan, ¿vale? porque desde luego el escenario de las mansiones de la locura es la leche. Vale, futuros lanzamientos. En lanzamientos inminentes eh, tenemos el Planes y Complots, la expansión de, del Tapestry, que lo tengo ahí cogiendo polvo y aún no lo he jugado. Sale el 22 de octubre con un precio de 30 euros y va a sacar nuevas civilizaciones. ¿eh? También habrá monumentos para añadir a la capital y para decir que también podremos interactuar para puñetear un poco a nuestros rivales. Y respecto a los dos anillos viajes por la Tierra Media... Eh, el 23 de octubre, si no recuerdo mal, sale una, la nueva cajita esta de expansión que trae tres miniaturas y que a mí me, empieza, me fastidia un poco porque viene con tres criaturas. Una de ellas es para la expansión de las sendas sombrías. Eh, mira que no podían incluir, la verdad. Esto es un saca cuartos, pero bueno, bien. Y las otras dos miniaturas, curiosamente, tienen que ver con la nueva campaña que, descargable que, vale, que se llama Los Fantasmas del Valle. No han dado fecha, pero entiendo que si esto es de para el día 23 esto pues deberá estar cerca y es una nueva expansión eh, perdón, campaña, disculpar descargable, que supongo que tendrá el precio parecido a la anterior, eh, a la corona de brasas que a mí me costó creo que 5.65 en Steam, o por ahí, 5 euros y, y bueno pues estas tres miniaturas una de ellas ya os digo es para sendas sombrías y las otras dos son para esta campaña de aquí que por cierto esta campaña necesitará eh, de la expansión de sendas sombrías para poder jugarse y ya está, con esto cerramos este eh, noticiero lúdico. Espero que os haya gustado. Siento si se me ha quedado un poco largo. Quizá haya aglutinado demasiadas noticias para este primer noticiero lúdico en tanto tiempo. Eh, suscribiros al canal y darle a me gusta si os ha parecido interesante el vídeo. Por supuesto, poner en los comentarios aquellas noticias que me haya dejado y que os parezcan interesantes. Recordad que esto es, a fin de cuentas, lo que yo considero que a mí me mola y os puede ser interesante para vosotros. Recuerda que está Twitter, donde también voy publicando eh, noticias de las que me voy enterando, aparte de partidas y de, y de cositas, todo relacionado con el mundo lúdico. Nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.